ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിസ് മിക്ക ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് കേക്കായ പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര അത് നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ പറയുക ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളർ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ഒരുപാട് കറുത്ത് പോകണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കേക്കിന് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒരു കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നുണ്ടാവും പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതാ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കളർ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരിക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാര നന്നായി മെൽറ്റായി അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ ആദ്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കളർ പോരാ ഒരു അല്പം കൂടിയും കളർ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ചായി കിട്ടാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കളർ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊന്തും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇതാ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാരംലൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കപ്പ് കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിതാ ഇതാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിത് ജാതിക്കയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പും പട്ടയും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ അര ടീസ്പൂണ് ജാതിക്കയും ഗ്രാമ്പും പട്ടയും കൂടി പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ജാതിക്കയും കൂടി പൊടിച്ചത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് തരികൾ ഉണ്ടാവും ആ തരികൾ കൂടി നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ തരികൾ കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിവിടെ ഇനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് അതാ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിന് നമുക്ക് ഞാനിതൊരു ബീറ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പതപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം നമ്മളിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഗ്രാമ്പു പട്ട അതേപോലെ തന്നെ ജാതിക്ക കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ച ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു അത് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈ മാവ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായി വരും അപ്പം നമ്മൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മളിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കാരമൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ആ സിറപ്പ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് പാകമായിരിക്കും ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പതപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് താന്ന് പോകും ഒരു ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താൽ ബാക്കി പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര സിറപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറുപ്പ് മുന്തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രിസ്മസും ആണ് റൈസിൽസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒരല്പം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടിയിൽ ഇതൊന്ന് നമുക്കതൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കണം ഇത് 
ഇതാ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മുന്തിരിയൊന്നും കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി കിടക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ മുന്തിരി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മുട്ടയൊക്കെ പതപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പ്ലം കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഓയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നേരെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ട് നോക്കാം പൊതള മാതിരി വരുന്നുണ്ട് പുറത്ത് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളിത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എന്താ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കി നോക്കണം വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കൂടുതൽ എടുക്കും സമയം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കത്തി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം അത് ഇതിൽ തന്നെ വെക്കണ്ട ഇത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ചൂട് അറിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഒരുവിധം ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ചൂടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൗത്തിയെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതാ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം അതിപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പാകത്തെ കളറും നല്ല സ്പോഞ്ചും കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്
തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്ക